Vay be. Bunun üstüne valla canım. Bir de Sura İskenderli dinleyelim mi? Çocuklar Azerbaycan'dan Sura. Çok çok öncelerde bir kere e, videosunu izlemiştik. Analiz yapmıştım. Sura İskenderli'de ne yetenek ya o? Ne yetenek ya o? Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. Sura'yı çok uzun süredir izliyorum zaten. Daha önce dedim ya analizini yapmıştım. Fakat daha sonra e, videoyu kaldırmak zorunda kalmıştım. Pek istemeyerek. Bunu da söylemiştim ama. istemeye istemeye kaldırmak zorunda kalmıştım. E, Sura gene müthiş Azerbaycan'ın çılgın namelerine sahip. Bir dinleyin şunu biraz. Söyleyin. Aradaki 8 tane daha 8 hareketi. Söyleyin. Söyleyin. Müthiş. Söyleyin. Bir daha anlasın benim adımı. Ne <gülüyor> abiler yıkılıyor ya. Dinleyin biraz daha. Yıkılıyor. Söyleyin. Mahşere sakladım günahlarını. Böyle özenle size nameleri sunuyor. Özenle böyle tane tane. Söyleyin bilsin. Söyleyin bilsin. Tize geldi. Yıktı ortalığı zaten. Name içeride kalmamış. Açarak sokağa atmış. <gülüyor> i̇nci gibi inci. Yani tek falso bulamadığınız muhteşem nameler. Şahane. Yani şunu 5000 kere, 1000 kere üst üste dinlersiniz. O kadar lezzetli. Şimdi e, mesela bir tane daha parçasını seçtim bu hafta. Bakın. Bakın namelere. Fena, fena. Bırak derken A'ya bakın. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. <gülüyor> Mangal. <gülüyor> İyice. Yani cammazlık muhteşem. Hem lezzet var, hem okumada lezzet var, hem nameler var. Yok yok, inci tanesi gibi diyorum ya. Şimdi, bunun üzerine söyleyeceğim bir tek şey var yalnız. Ne kadar dikkat ediyorsunuz bilmiyorum ama bir ses kısıklığı var içeride. Bakın. Daha unutmadım Arada... Aralarda geliyor. Şunu duyuyor musunuz bilmiyorum. Bakın. Buralar hariç. Evet. Bu küçük kısıklıklar bize sadece şunu anlatıyor. Biliyorsunuz daha önceki yayınlarda hep şundan bahsettim. Şimdi... Karşınıza bir telefon koyup ev ortamında bunu çektiğiniz zaman ve birçok arkadaşımız da artık bu şekilde YouTube üzerinde yayın yapıyorlar. YouTube üzerinde şarkılarını paylaşıyorlar. Ama bu aslında şarkıcıklarının yani mesela şu an dinlediğiniz şey şahane duyuluyor. Şahane duyuluyor ama bu aslında tam anlamıyla sahne şarkıcılığı değil. Yani bu YouTube veya sosyal medya şarkıcılığı aslında. Sahneye ulaştığı zaman bu böyle duyulmuyor tam olarak. Duyuluyor tabii ki yani yetenek, ses, her şey var. Bunu bir şey demiyorum ama bu berraklıkta çıkmıyor. Çünkü şu an bile duyarken ben, dinlerken ilk baştan beri sesinin içinde bir kısıklık var. 
bir kısıklık, bir yorgunluk, tam tutmayan bir şeyler var. Bakın canlısını, canlı okudu. Bunların hepsi canlı zaten de. Bir televizyon programında e, dinledim. Mesela şöyle bir potbolisi var. O kısıklık daha da belli oluyor. Biliyorsunuz değil mi? Sesine nasıl baktığını bilmiyorum Suran. İnşallah sigara içmiyordur. İnşallah sesini çok zorlamıyordur, yüklenmiyordur. Ama var. Hafif bir hışırtı var. Özellikle tizlere çıkarken ses çok geriye gidiyor. Görüyorsunuz değil mi? Nameler şahane, lezzet şahane. Gene geliyor. Dipte bir ses var. Bu öncelikle muhtemelen şey olarak başlamış bir olay. Yani şarkı söylerken, hani sizlere bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu lezzetlidir yani. Ee, mesela ne diyeyim size, geçen yayında da... Gözümü geldik sen mi unuttun havalı ses ya gözümü geldik gözümü geldik eğer sürekli bu şekilde okursam bu kalıcı olmaya başlıyor ve gittikçe ses tellerinin arasından o ses kaslarının arasından geçen hava gittikçe kapanmamaya başlayan bir sese doğru dönüşmeye başlıyor olabilir. Ve bunu bu bize sahnede zaman zaman uzun performanslarda çok büyük problem çıkarır. Bir süre sonra devamlı hava çıkmaya başlar. Sura farkında olmadan bence bu tarzlarda okuyor okuyor okuyor okuyor okuyor okuyor okuyor. O ona alışmış artık. O o tarza alışmış artık. Zaman zaman öyle, zaman zaman böyle kullanmaya alışkın olmalı bir solist bence. Bakın. Görüyor musunuz? Ses boğazda kalıyor. O biraz oradan kaynaklı. Yani farklı şekillerde de kullanmalı. Artık Suray'ı o kadar çok dinledim ki. Yani Sura'da izle, izler bu videoyu. O kadar çok dinledik ki seni. <gülüyor> Senin hakkında uzmanlaşmaya başladık. Bunu sadece böyle bir fikir olarak altta geçiyorum. Çünkü seni dinleyen bir sürü kişi var. Birçok insan seni dinliyor. Taklit eden de vardır şu anda. Senin gibi okuyan da vardır. Fikir olarak söylüyorum sadece bunları. Bunların hiçbiri yani böyle çok kalıcı şeyler değil. Yani beraber otursaydık, sohbet etseydik de belli şeyler. Aynılarını söylerdim zaten. Bir tane daha performansını dinleyin. Bu sefer ayakta. Otururken daha farklı değil. Bu arada o namelerle uğraşırken bazen mikrofonun yerini de karıştırmış oluyor. Bakın. Biraz yukarıda kalmış gördüğünüz gibi değil mi? Bu televizyon böyle şeyleri hiç affetmez. Çünkü televizyon açılarında yüzünüzü kapatan bir şey sizin görünmenizi engeller. Yani şu şekilde durursunuz. O nedenle her zaman hani birazcık şöyle. Yani yüzünüzün görünmesi önemlidir. Mimiklerinizi zayıflatır, kapatır çünkü. Peki. Sura mezo bir renk. Benim duyduğum o. Geçelim. Burada da aynı şey var. Bakın mikrofonu tuttuğu yer. 
Çok küçük detaylarla uğraştım biliyorum arkadaşlar. <gülüyor> Kimseyi de fazla yormak istemiyorum. Gerçekten özel bir renk. Başta söyledim. İnci gibi nameler, inci gibi ses karakteri, inci gibi şarkı söyleme lezzeti var. Böyle küçük küçük küçük küçük de arkada bırakabileceğimiz ya acaba bunlar yarın öbür gün sorun yaratır mı diyeceğimiz şeyler var. Ama ben zevkle izliyorum kendisini. Peki.